வணக்கம் இன்னைக்கு வந்து ஞானப்பட்டறை புத்தகத்துல சாப்டர் ஃபைவ் பார்க்க போறோம் ஓகேங்களா நாலு சாப்டர் நம்ம பார்த்தோம் எல்லாருக்கும் அதுல தெளிவடைஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா கேட்கலாம் நம்ம கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷன்ல அது பார்க்கலாம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீவான்மா பரமான்மா சமாதி இந்த சாப்டர் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இப்ப ஆஹ் இதுல வந்து முதல் கேள்வி இப்ப நம்ம வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஆன்ம ஆன்ம நிலை சமாதி நிலை தியானம் இது பத்தி தான் இந்த சாப்டர்ல ஆராய்ச்சி பண்றாங்க புரிதலில் ஆன்மாவின் விசாரணைக்கு பங்கு இல்லையா அப்படின்னு கேக்குறாங்க இப்ப நம்மளுக்கு பொதுவா நம்மளுக்கு எல்லாம் இருக்க சந்தேகம் இதுதானே எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சிடுச்சு இதெல்லாம் ஓகே இதுதான் ஞான நிலைன்னு சொல்றீங்க அப்ப இதுல ஆன்மாவுக்கு என்ன பங்கு அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அடுத்த கேள்வி வருது இல்லையா இப்ப அதுக்குதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விடையா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆஹ் அதாவது நம்மளுடைய புலனுக்கு எது தெரியுதோ அதை மட்டும் இங்க கன்சிடர் பண்ண சொல்றாங்க ஐயா அதாவது ஆஹ் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளால உணரக்கூடியது எதெல்லாம் நம்மளுடைய மனம் மன இயக்கம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு உணர முடியுது ஆனா ஆன்மா பற்றியோ ஆன்மா அப்படின்னா நம்மளுடைய உயிர் உயிர்நிலை அதை வந்து உணர முடியுதா அப்படின்னா நம்மளால உணர முடியல சோ அதனால இந்த புரிதல்ல நம்ம வந்து இந்த மன இயக்கத்தை பத்தி மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணணுமே தவிர ஆன்ம நிலைய பத்தி கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப வந்து அதுக்கு ஒரு உதாரணம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்ப ஐயா வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளா ஆஹ் இப்ப கனவு கனவு காண்றோம் இல்லையா நம்ம தூங்கும் போது கனவு காண்றோம் இல்லையா கனவு காணும் போது நம்ம தூக்கத்துல இருக்கும் போது கனவு காணும் போது நமக்கு எது தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய கனவு காண்றது அந்த கனவு காண்ற இடத்துல ஒரு கதாபாத்திரமா தான் நம்ம தெரியும் ஓகேயா அந்த கனவை காணுவதே நாம தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுதா இல்ல இல்லைங்களா சோ கனவு காண்ற கதாபாத்திரமா அங்க மாறிடுறோம் எப்ப கனவு நான் தான் கனவு காண்றவன் அப்படின்னு எப்படி எப்ப நம்மளுக்கு தெரியுது அப்படின்னா நம்ம தூக்கத்துல இருந்து விழிப்படைஞ்சவனதான் தெரியுது ஓகேயா அது வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்னதான் தெரியுதுன்னா நம்ம தான் கனவு கனவு காண் அந்த கனவுல நம்மளும் ஒரு கதாபாத்திரமா இருந்துட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் அப்ப இந்த ஆனா உண்மை எது அந்த கனவு காண்ற கதாபாத்திரமா ஆஹ் அதை நீ அந்த கனவுல வர கதாபாத்திரமா இருக்கிற நாம உண்மையா அந்த கனவு காண்பவனா இருக்கிற நாம உண்மையா உண்மை பாத்தீங்கன்னா கனவு காண்பவனா இருக்கிற நாம தான் உண்மை ஆனா கனவுல அது தெரியாது கனவை மட்டும் விழிப்படைந்த நிலையில தான் நம்மளுக்கு அது தெரியுது அதே மாதிரி இப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்ப நம்மளுக்கு மன இயக்கம் மட்டும்தான் தெரியுது ஆனா மன இயக்கம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா வந்து போகிறது தான் அது அந்த நிலையில மன் மனம்னு ஒண்ணு தனியா இல்லை இல்ல அது அப்படியே ஆஹ் எண்ணங்கள் எழும்பிக்கிட்டே இருக்கு உணர்வுகள் எழுந்துகிட்டே இருக்கு அது அப்படியே போயிட்டே இருக்கு கடந்து கடந்து நொடிக்கு நொடி அது மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதுக்குன்னு ஒரு நிலையான தன்மையே இல்லை இல்லையா மனம் அப்படின்னா அது ஒரு திரவமா ஓடிக்கிட்டு இருக்க தன்மையில தானே இருக்கு எண்ணங்கள் எழுந்தா சோ அந்த அது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது ஆனா உண்மையான நிலை அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுடைய அந்த ஆன்ம நிலை தான் உண்மையான நிலை அது வந்து ஆதியும் அந்தமும் இல்லாதது அந்த உயிர் ஆஹ் ஐ மீன் எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது நிரந்தரமானது அப்படி எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் ஆனா ஆஹ் நம்மளுக்கு தெரியாது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய மனோ இயக்கங்களும் அதுல உணர்வுகளும் அது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது ஓகேங்களா சோ இத மட்டும் எடுத்து இங்க இது பண்ணா நம்ம கன்சிடர் பண்ணா போதும் அதாவது ஆஹ் இது வந்து இதான் வந்து ரமணர் சொன்ன அந்த சின்ன நான் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய இந்த மனோ இயக்கம் அந்த நான் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி ஆஹ் பகவத்தையா சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா நான் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து உம் ஒவ்வொரு நொடிக்கு நொடி எழுதுற அனுபவம் இப்ப நான் இன்பமா இருக்கேன் அப்படின்னா இன்பமான நான் துன்பமா இருக்கேன் அப்படின்னா துன்பமா அந்த அனுபவங்கள் எண்ணங்கள் எழும் பொழுது எனக்கு வர உணர்வு நிலையில இருந்து தான் அந்த நான் உருவாகுது அதுதான் சின்ன நான் அப்படின்னு வந்து ரமணர் சொல்ற அந்த சின்ன நான் அந்த நானை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா போதும் அதை தாண்டி நம் நம்ம அறியாத விஷயங்கள் பத்தி நம்ம போக தேவையில்லை அதை வந்து சாஸ்திரங்களின் கையில் விட்டு விடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா சாஸ்திரம் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஆன்ம நிலை பற்றியும் எண்ணமற்ற நிலைகள் பற்றியும் சமாதி நிலை பற்றியும் பேசுது அதனால அந்த இதுக்கு நம்ம போக வேண்டாம் அது சாஸ்திரங்களின் அடி அஹ் இதுல வந்து விட்டுடலாம் நம்மளுடைய நமக்கு என்ன தெரியுதோ நமக்கு என்ன புரியுதோ அதை மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றார் அப்ப இதெல்லாம் வார்த்தைக்கு மட்டும் தானா அப்படின்ற அடுத்த கேள்வி வருது ஆஹ் அப்ப இது வார்த்தைக்கு மட்டுமல்ல இதுதான் முழு முதல் உண்மையும் கூட அதாவது 
இத வந்து நாம சொல்ல கூடாது இந்த அந்த ஆன்ம நிலை அதாவது இந்த உயிரினுடைய நிலை எல்லாம் நாம சொல்ல கூடாது அந்த உரிமை நமக்கு கிடையாது அத வந்து நம்ம கூறினால் அது வந்து பொய்யாதான் ஆகும் அதாவது என்னன்னா நம்ம அறியாதத நம்ம சொல்லும் போது என்ன ஆகும் இப்ப நம்ம என்னுடைய புலனுக்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னா அது உண்மை புலனுக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயங்கள் வந்து ஆஹ் இருக்குது ஒரு அவங்க சொன்னாங்க அதனால அது அங்க இருக்குது அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா அது என்ன பொய் தானே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது பொய் உங்களுக்கும் நான் அது சொல்ற பொய் அது மாதிரிதான் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் சோ அதனால அதுக்கு நமக்கு உரிமை கிடையாது சாத்திரம் கூறினால்தான் அது உண்மை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற அதுக்கப்புறம் இப்ப ஐயா சொல்ற பிரவாகம் இருக்கு இல்லையா இதுதான் ஆன்ம நிலையா இந்த பிரவாக நிலைதான் ஆன்ம நிலையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறவர் கேட்கிறார் அதுக்கான விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப பிரவாகம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய இயக்கங்கள் அனைத்தும் தானா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அதாவது இயக்கம் அனைத்தும் முடிவுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா அப்படி அது வந்து தன்னிலை தன்னியல்புல போயிட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த இயக்கங்கள் அதாவது எந்த இயக்கம் நம்மளுடைய எல்லைக்கு உட்பட்டு ஒரு இயக்கம் இருக்கு இல்லையா மனோ இயக்கம் அந்த இயக்கங்கள் எல்லாம் முடிவுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா அதுதான் பிரவாகம் சோ இந்த பிரவாகமா நம்ம மாறும் போது அது வந்து விவரிக்க முடியாத நிலையா நம்மளுடைய நிலை மாறிடுது ஆஹ் நான் இந்த நிலையில தான் இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு நிலை இல்லை இப்ப யாருக்கெல்லாம் ஐயாவுடைய கருத்து புரிதல் ஏற்பட்டு நம்மளுடைய எண்ணங்களோட போராடாம உணர்வுகளோட போராடாம அது அதன் போக்குல விடுறோமோ அந்த நிலை வந்து ஒரு விவரிக்க முடியாத நிலையா இருக்கு இல்லையா அது தானா வந்து போய்கிட்டு இருக்கு அப்ப அதுக்குத்தான் நம்ம வந்து ஆன்மா அப்படின்னு பேர் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்ப இத பத்தி இந்த ஆன்மாவை பத்தியோ முக்காலங்கள் பத்தியோ பேசுற உரிமை நீயே பிரம்மம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் பேசுற உரிமை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சாஸ்திரத்துக்கு மட்டும்தான் இருக்கு நமக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நாம ஏன்னா நாம கூறினால் அது வந்து உண்மையாவே இருக்காது இல்லையா இப்ப வந்து ஆஹ் நம்ம எந்த நிலையில இருந்து கூறுறோம் நம்ம வந்து மன இயக்கத்தின் அடிப்படையில தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்ப மனம் இயங்கினால் நம்மளால வந்து அந்த உயிர் நிலைய வந்து அறிய முடியாது நம்ம அதுல 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 இருந்து வெளிப்பட்ட நிலை தான் இந்த மனம் அப்ப இந்த நிலையில இருந்துகிட்டு நாம எது சொன்னாலும் அது நடைமுறை உண்மை அதாவது பிராக்டிக்கலா இருக்காது அது அப்ப அதைதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க இப்ப ஆஹ் நம்ம வந்து எதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும்னா அந்த சின்ன நான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நான் நான் யார் அப்படிங்கிற அந்த தன்மைய வந்து நம்ம பிரவாக கருத்துல புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அந்த விஷயத்தோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் ஆஹ் தானா வந்து போயிட்டே இருக்கு பிர பிரவகித்து போகிறது பிரவாகித்து போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரியான அந்த நிலையோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் அப்ப ஆன்மான்ற அது ஒண்ணு எப்படின்னா இல்லாமல் போவதில்லை அதுவும் வந்து இருந்துட்டு தான் இருக்கு அதுதான் உண்மையானதும் கூட ஆனா இப்ப வந்து எப்படி அந்த கனவு காண்பவன் வந்து ஒரு மாற்றம் இல்லாமல் ஆஹ் இருக்கானோ அந்த கனவு காண்பவன் ஆஹ் கனவு காண்பவன் தான் உண்மை இல்லையா நம்ம பார்த்தோம் அந்த கனவு பத்தின விஷயத்துல யார் கனவு காண்றாங்களோ அவங்கதான் உண்மை அவங்க மாற்றம் இல்லாம அப்படியே இருக்காங்க அந்த கனவுல வர கதாபாத்திரமா நம்ம அந்த நொடிக்கு மாறுறோம் அதே மாதிரிதான் பரபிரம்மம் அப்படின்னு சொல்ற இந்த ஆன்ம நிலை இதெல்லாம் தான் மாற்றம் இல்லாதது அது அப்படியே இருக்கு ஆனா நம்மளுக்கு தெரியறது இந்த மனோ இயக்கம் மட்டும்தான் சோ இப்ப வந்து இந்த சாஸ்திர இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஆன்ம நிலையை அடையணும் அப்படின்னு ஒரு நிலைப்பாடை நாம எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள என்ன நடக்குது ஆஹ் யோசிச்சு பாருங்க இப்ப ஆஹ் நம்ம வந்து இங்க எதை விடுறோம் எது ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மனதோடு போராடாம எண்ணங்களோடு போராடாம மனதின் தன்மையை உணர்ந்து எல்லாமே அது போக்குல போற மாதிரி விடுறோம் இல்லையா இதுதான் ஞானம்னு சொல்றோம் இப்ப நம்ம இத இத ஒரு சைடு இந்த புரிதலை எடுத்து வச்சுக்கிறோம் இப்ப அதுக்கு அடுத்தது நம்ம ஒரு டார்கெட் வைக்கிறோம் நான் ஆன்ம நிலையை உணரணும் ஆன்ம நிலையை அறியணும் அப்படிங்கிற ஒரு டார்கெட்டை வச்சு ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்குறோம் அப்படி உருவாக்கும் பொழுதே அங்க என்ன ஆயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா எதிர்பார்ப்பும் எதிர்காலமும் வந்ததுனால என்ன ஆயிடும் போராட்டம் வந்துடும் இல்லையா போராட்டம் வந்து எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது இப்ப மனோ மனோ இயக்க நிலையில எந்த விதமான பிடிப்பும் இல்லாமல் அது போக்குல விடும்போதுதான் நம்மளுக்கு போராட்டம் குறையுது இப்ப ஆன்ம நிலைன்னு ஒரு டார்கெட்டை வைக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து மறுபடியும் போராட்டம் தொடங்கிடுது அப்ப மனோ இயக்கத்துல இருந்துகிட்டு நம்ம ஆன்ம நிலையை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம ஒரு முயற்சி செய்யும் பொழுதே போராட்டம் தொடருது அப்ப முதல்ல நம்ம இங்க விட வேண்டியது இந்த எண்ணங்களை தான் விடணும் அப்ப இப்ப வந்து இத வந்து நம்ம உறுதிப்படுத்துறதுக்கு உறுதிப்படுத்துவதற்கு சாஸ்திரத்தை துணையாக கொள்ளலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க 
ஆமா அதாவது நம்ம இந்த இதெல்லாம் அஹ் இருக்கு அப்படின்னு அதை உறுதிப்படுத்துறதுக்கு அது துணையா வச்சுக்கலாம் ஒரே மனிதன் வந்து சராசரி மனிதனாவும் இருக்கலாம் ஞானியாகவும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்க சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிரவாகம்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இந்த புரிதல் இந்த பிரவாகத்தை பத்தின இந்த புரிதல் இருக்கு இல்லையா இதுல ஏதாவது படிநிலை இருக்கா இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த கேள்வி கேட்கிறாங்க இப்ப என்னன்னா நம்மளுக்கு ஒரு அனுபவம் ஏற்படுது நம்மளுக்கு ஒரு புரிதல் ஏற்படுது உடனே நம்ம ஒரு மாற்றத்தை உணரணும் ஆனா ஆஹ் நம்ம கிட்ட வந்து இந்த பிரவாக நிலை உருவான உடனே நம்ம மனதோடு போராடாம எல்லாமே அதன் இயக்கத்துல அப்படியே விடும் பொழுது போராட்டம் இல்லா தன்மை வரும்போது நம்ம கிட்ட நிச்சயமா ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது அதே நேரத்துல சில உணர்வுகள் கூட நம்ம கிட்ட இருந்து பலமிழந்து போயிடுது ஆஹ் பொதுவா வந்து இந்த பிரவாக நிலைக்கு முன்னாடி நாம மனதோடு போராடிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது பல உணர்வுகள் நமக்கு வந்து வந்து ஆஹ் எழுந்துட்டு இருந்த உணர்வுகள்லாம் கூட தேவையற்ற உணர்வுகள்லாம் கூட பலமிழந்து போற அளவுக்கான ஏன்னா நம்ம எதையுமே புடிச்சு வச்சு போராடல இல்லையா அப்ப அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பலமிழந்து போகுது ஆனா இது எல்லாமே பிரவாகமா நம்ம அந்த மனதை விடும்போது ஏற்படுற மாற்றம் ஆனா இது கூட நம்மளுடைய எதிர்பார்ப்ப வந்து டிராப் பண்ணணும் அதாவது இப்படி எல்லாம் மாற்றம் வரும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு அங்க வந்து டிராப் பண்ணிடணும் மன இயக்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான எதிர்பார்ப்புமே வைக்காத நிலை தான் ஆஹ் ஒரு சுதந்திரமான நிலை நம்ம வந்து மனதை வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணும்ன்ற மாதிரி ஒரு கட்டுப்படுத்தாத நிலையா வந்து நம்ம இருக்கணும் இப்ப இன்னைக்கு கூட ஒரு ஐயா கேட்டிருந்தாரு ஞானப்பற்றை புத்தகம் ரிவ்யூ பார்த்துட்டு ஒரு சந்தேகம் கேட்டிருந்தாரு ஆஹ் இப்ப வந்து அந்த எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இது இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு ஒரு கட்டுப்பாடை விதிச்சுட்டே இருக்கேன் மனசுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கட்டுப்பாடு அந்த எதிர்பார்ப்பு அத வந்து நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு வந்து மன இயக்கம் வந்து அது அது போக்குல விடல அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு அடுத்தது என்ன வரும்னா போராட்டம் தான் வரும் அப்ப அந்த போராட்டம் அப்படிங்கறத நம்ம கைவிடணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு உள்ள மன அதளவுல அகத்தளவுல நமக்கு இருக்கிற எல்லா எதிர்பார்ப்பையும் நம்ம விட்டுறணும் அதாவது பிரபாகமா நம்ம போக விடும் பொழுது மாற்றம் ஏற்படும் நல்ல நிலை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு எல்லாத்தையும் நம்ம டிராப் பண்ணிடணும் அப்பதான் வந்து நம்மளுக்கு அந்த நிலை சாத்தியமா இருக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் எண்ணம் உணர்வு இதெல்லாம் வந்து போகுது மனசுல இப்ப எப்படின்னா ஒரு நிமிஷம் எண்ணங்களும் உணர்வுகளும் வந்து போய் கொண்டிருப்பதை பார்க்கிறோம் இப்படி வந்து போகாதவாறு ஏதாவது இருக்கிறதா ஐயா அதாவது ரோட்ல வந்து ரோட்ல வந்து நிறைய வண்டி போயிட்டு இருக்க மாதிரி வண்டி போயிட்டு இருக்கு போயிட்டோம் வந்துட்டோம் இருக்கு ஆனா ரோடு ஸ்டேபிளா தானே இருக்கு அந்த மாதிரி நம்மளோட எண்ணமும் உணர்வும் நம்ம மனசுல வந்து போய்கிட்டே இருக்கு அப்ப உள்ள ஏதாவது ஒண்ணு ஸ்டேபிளா அசையாம ஒண்ணு இருக்கா அப்படி திரும்ப திரும்ப இவர் இந்த கேள்வி கேட்கிறவர் என்ன ட்ரை பண்றாருன்றது வந்து புரியுதா நம்ம எல்லாம் ட்ரை பண்றது தான் அவரும் ட்ரை பண்றாரு இப்ப நீங்க ஆன்மநிலை அப்படின்னு ஒண்ணு இல்ல ஆஹ் அதாவது ஆன்மநிலைன்னு ஒண்ணு வந்து ஆஹ் நீங்க அறிய அறியறத மட்டும் பேசுங்க அறியாததை பேசாதீங்கன்னு ஐயா சொல்றாரு அப்ப திரும்ப திரும்ப அப்ப வந்து ஆஹ் எப்படி ரோட்ல காரு பஸ் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி அந்த ரோட்ல வந்து ரோடு வந்து அப்படியே தானே இருக்கு அதே மாதிரி என் மனசுல எண்ணமும் உணர்வும் போயிட்டு இருக்கு அப்ப என் மனசுல அசையாத ஒண்ணு இருக்கா சோ அதாவது இந்த அமானுஷியங்களையில் மேலேயே நம்மளுக்கு ஆர்வம் அதிகமா இருக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு அதை அடையணும் அதாவது ஒரு அப்படியே ஒரு நிரந்தர தன்மை பூரண தன்மை எப்பவுமே ஒரு பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் அப்படின்னு ஒரு கற்பனை வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து அடையணும் அடையணும் அடையணும்னு போராடுறோம் அந்த மாதிரியான போராட்டத்துல நிறைய சிக்கல் ஏற்படுது நம்மளுக்கு ஆன்மீக தேடல் இருக்கவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து நிறைய சிக்கல் ஏற்பட்டு இருக்கு அதாவது யதார்த்தமா நம்மளுடைய குடும்ப உறவுகள் மனித வாழ்க்கையில் இருக்க சிக்கல் போக இத வந்து எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு ஆடட் இதா வச்சுக்கிறாங்க அவங்க இந்த இதுதான் வந்து கேள்வியா இருக்கு அப்ப இது மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா அதுக்கு ஐயாவுடைய பதில் என்னவா இருக்குன்னா சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லி சொல்லி ஆன்மா பரபிரமும் அசையாதது அப்படி ஏதோ இருக்கிறதா நம்மளுக்கு வந்து நிறைய சொல்லிட்டாங்க ஏற்கனவே சோ இந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை உருவாயிடுச்சு அப்ப நிரந்தரம் இல்லாம இப்ப நம்ம வந்து ஆஹ் எதுவுமே நிரந்தரம் இல்லை எல்லாம் அது போக்குல ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு நம்ம விடும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு முடிவற்ற இயக்கம் ஆயிடுது அப்ப நம்மளுடைய இருப்பே ஆனந்தமா மாறிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு விடை கொடுக்கிறார் ஐயா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் அடுத்த கேள்வி வந்து இப்ப அசை அசையாதது ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி ஒண்ணு நம்ம சொல்லும் பொழுதே அங்க அசைறதும் இருக்குது இல்லையா அதாவது வந்து 
அஹ் அசையாதது அப்படின்னு சொல்லும் போதே அது அசைவதாக ஆகிவிடுகிறது இல்லையா அப்படின்ற கேள்வியை அவர் கேட்கிறார் அப்ப வந்து இப்ப வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தேனி சுவாமிகள் வந்து அஹ் இந்த மாதிரி ஒரு அசைவற்ற நிலைய தான் அடைஞ்சு அந்த நல்ல நிலைய அடைஞ்சிருக்காரு அதாவது மனசுல வந்து எந்த மற்ற நிலை அசைவற்ற நிலைன்னு ஒண்ணு உரு பயிற்சி முயற்சிகளால உண்டு பண்ணி அந்த நிலையில அவர் வந்து நல்ல நிலைய அடைஞ்சிருக்காரு அது வந்து அந்த அது வந்து சில பேருக்கு சாத்தியம் ஆனா எல்லாருக்குமே அதுக்கு வந்து ரொம்ப மெனக்கிடணும் ரொம்ப அதுக்காக கஷ்டப்படணும் அது எல்லாருக்கும் சாத்தியம் இல்ல அதனால இது வந்து இப்ப இந்த புரிதல் மூலமா நம்ம மனதை புரிஞ்சுக்கும் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு போராட்டம் இல்லாம ரிலாக்ஸ் ஆயிடுறோம் இல்லையா இதே வந்து பயிற்சியால பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க நம்ம நம்மளுக்கு எவ்வளவு போராட்டமா இருக்கும் அத வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த டைம் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான யோக பயிற்சிகளுக்கு உணவு பழக்கங்கள் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்மள ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணும் சோ இதுதான் இங்க சொல்றாங்க அசைவற்ற நிலைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நல்ல நிலையை அடைந்துள்ளார் தேனி சுவாமிகள் அதே மாதிரியான விஷயம் எல்லாருக்கும் பலன் கொடுப்பதில்லை அப்படின்னு அங்க சொல்றார் அதே மாதிரி சமாதி நிலைக்கு எதிராக இருப்பது போல தோன்றுகிறதே நீங்க வந்து இப்படி சமாதி நிலைன்னு ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கு எதிரா இருக்கிற மாதிரி தோணுது அப்படின் பொழுது அந்த சமாதி நிலையை வந்து தியானத்தோடு தொடர்புடையது அப்படின்னு ஐயா சொல்றாரு அப்ப பதஞ்சலி யோகம் வந்து சமாதி நிலை தான் இறுதி நிலை பூரண நிலை அப்படின்னு சொல்லுது அத பத்தி உங்களுடைய கருத்து என்னன்னு கேக்கும் போது உம் எனக்கு வந்து சமாதி நிலையை பற்றிய தெளிவான கருத்து இல்லை அதாவது ஒரு விஷயம் வந்து தெரி தெளிவா தெளிவா விடை இல்ல அப்படின்னா அவங்க வந்து தெளிவா அத டைரக்டாவே சொல்லிடுறாரு எனக்கு அதை பத்தி நான் தெளிவான கருத்து இல்ல ஆனா அவருடைய புரிதல்ல இருந்து அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாரு அப்படின்றதையும் சொல்றாரு அது வந்து தியானத்தோடு தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு புரியுது சமாதி நிலை அதாவது வந்து ஞானம் பற்றிய கருத்தை சொன்னதா எனக்கு தெரியல சமாதி நிலை பூரண நிலையா கூட இருக்கலாம் அதுதான் முழுமையான நிலையா கூட இருக்கலாம் ஆனா தெளிவு ஏற்பட்டாதான் நமக்கு நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் சமாதி நிலையில இருந்தா ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அப்ப இது வந்து சமாதி நிலை வந்து ஒரு மெயின்டைன்ட் ஸ்டேட் தானா அப்படின்னு கேக்கும் போது எஸ் ஆமா மெயின்டைன் ஸ்டேட் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இப்ப வந்து சமாதி நிலையும் மாறுதலுக்கு உட்பட்டதா அப்படின்னு கேக்கும் பொழுது ஆமா அது வந்து தூங்கி விழிப்பதை போன்றது இப்ப ரமணர் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா சமாதி கலைந்ததும் நம்மளுக்கு நார்மலான அனுபவங்கள் சராசரி மனித அனுபவங்கள் தான் வருது அப்படிங்கிற மாதிரி அது தலை தூக்க ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப சாஸ்திரங்கள் வந்து இந்த முக்தி நிலைய வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா சாஸ்திரத்துல விசாரம் செய்து தெளிவு பெற்றால் மட்டுமே முக்தி நிலை அப்படின்ற மாதிரி அதாவது தனக்குள்ள புரிதல் அந்த திரும்ப திரும்ப விசாரம் செய்து அதனால ஏற்படுற தெளிவுல கிடைக்கிறது தான் முக்தி நிலை அப்படின்னு சொல்லி சாஸ்திரங்கள் கூட சொல்றதா சொல்றாரு அதே மாதிரி இப்ப ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து ஆஹ் ஒரு தடவை சொல்லியிருக்காரு நான் ஆறு மைல் நடக்கும் பொழுது எனக்கு எண்ணமற்ற நிலையை நான் வந்து எண்ணம் இல்லாமல் இருந்ததை என்னால் உணர முடிஞ்சது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறு மைல் தூரம் நடக்கும் போது எண்ணம் இல்லாமல் நான் இருந்தேன் அப்படின்னு அப்ப இதுல இருந்து அடுத்தது என்ன நம் நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து அந்த எண்ணமற்ற நிலை பெருசா தெரியுது ஆனா இதுல அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா அப்ப அந்த ஆறு மைலுக்கு அப்புறமா திரும்ப எண்ணம் வந்திருக்கு இல்லையா இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அது அந்த கேள்வி கேட்கிறவர் இதை புரிஞ்சு கேள்வி கேட்கிறாரு அப்ப அவர் சொல்றாரு எல்லாம் ஐயா சொல்றாரு எல்லாமே வந்து போவது அதுதான் வந்து சரியான நிலை அதனாலதான் அதை வந்து பிரவாகம் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்ப வந்து இது இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்த பயிற்சி பண்றது மூலமா அந்த நிலையை அடைய முடியுமே தவிர அது நிரந்தரமானது கிடையாது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும் அப்ப இந்த கவனிக்கிறது புரிது புரியறது இது ரெண்டுமே உண்மையானது இல்லையா ஐயான்னு கேக்குறாரு அதாவது புரிதலும் வேணும் கவனித்தலும் வேணும் அப்படின்னு கேக்கும் போது இங்க வந்து ஐயா என்ன சொல்றாருன்னா புரிதல் மட்டும் போதுமானது கவனித்தல் வந்து தேவை கிடையாது அதாவது அது வந்து தேவைப்பட்ட கவனிச்சுக்கலாமே தவிர இங்க கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி ஏன்னா கவனித்தல் அப்படின்னாலே அது ஒரு முயற்சி ஆயிடுது இல்லையா சோ அதனால அது தேவை கிடையாது அதுக்கப்புறம் ஜே கே வந்து அட்டென்ஷன் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கவனம் பத்தி பேசுறாரு இல்லையா அவர் வந்து முயற்சிய குறிப்பிடவில்லை ஆனா நாம தான் முயற்சியும் தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டோமோ அப்படின்ற அந்த கேள்வி கேட்கிறாரு அதுக்கு வந்து விட என்னவா இருக்குன்னா இல்ல அவர் பல இடங்கள்ல முயற்சி செய்து கவனித்தல வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கா இன்சிஸ்ட் பண்ணிருக்காரு அதாவது வந்து இப்ப ஒரு கூட்டம் நடக்கும் பொழுது ஆஹ் ஒரு விமானம் போகுதுன்னா 
அந்த விமானத்தை அப்படியே கவனிங்க அதனோடய அந்த கவனத்தை கொண்டு போங்க அந்த விமானத்தினுடைய உங்க கவனத்தை கொண்டு போங்க அப்படின்னு அவர் பல தடவை சொல்லியிருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனாலும் வந்து எனக்கு ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தியோட தான் தொண்ணூறு சதவீதம் கருத்து வந்து உடன்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்ப அந்த பத்து சதவீதம் முரண்பாடு என்ன அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேட்கிறார் அப்ப என்னன்னா ஆஹ் ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி வந்து ஒரு மூணு விஷயத்த அடிக்கடி சொல்வாராம் சாய்ஸ்லஸ் அவேர்னஸ் அந்த சென்சிட்டிவிட்டி அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் இதுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாராம் இப்ப இந்த சாய்ஸ்லஸ் அவேர்னஸ் சென்சிட்டிவ்னஸ் அட்டென்ஷன் இதுக்கெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆஹ் அவேர்னஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏதோ ஒண்ணு நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் விழிப்பாவே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் ரொம்ப அடையறதுக்கு ஏதோ ஒண்ணு இருக்கிறதா நினைச்சு நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் முயற்சி செய்யறோம் அதே தான் ஆஹ் பகவத்தையாகவும் நடந்திருக்கு அப்ப அவருக்கு இதனாலேயே என்ன ஆயிடுச்சு ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தியையும் இந்த உண்மையையும் புரிஞ்சுக்கவே முடியாம ரொம்ப சிரமப்பட்டிருக்காரு ஏன்னா இப்ப இந்த அவேர்னஸ் இருக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு அட்டென்ஷன் இருக்கு அப்படின் பொழுது நம்மளுக்கு வந்து நம் நம்ம வந்து அலர்ட்டாவே இருந்து அதை கவனிக்கணும் அந்த தன்மையை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துக்கு நம்ம வந்துடுறோம் இல்லையா சோ அப்ப வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஒரு முயற்சி உண்டாகுது நமக்கு அது அதனுடைய பலன் கிடைக்காத போது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் உண்டாகுது அந்த நிலைதான் வந்து ஐயாவுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது அவருடைய இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பத்து சதவீத முரண்பாடு என்ன அப்படின்னா நான் அற்ற நிலையை அடைய வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு இதை வந்து அவர் எடுத்துட்டார் நான் ஒண்ணு வந்து மறைஞ்சு போயிடணும் நான் இல்லாத நிலை உண்டாகணும் அப்படிங்கிற போராட்டத்துக்குள்ள போயிட்டாரோம் அப்ப நம்ம வந்து எதை வந்து நான் அற்ற நிலையை நான் அடையணும்ன்ற அந்த முயற்சியை நமக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா நானை வந்து பலப்படுத்துது இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் நீங்க நான் அற்ற நிலையை அடைய முயற்சி செஞ்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த நான் இப்ப கூட நம்ம பார்த்தா நானை கவனிச்சே இருக்க மாட்டோம் சாதாரணமா நம்ம வேலைகள்ல ஈடுபடுவோம் ஆனா அதை முயற்சி செய்யும் பொழுதுதான் அந்த நான் வந்து பலம் பெற்றோம் இல்லையா அப்ப இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த நான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு முடிவற்ற இயக்கம் இப்ப நான் அப்படிங்கிறது இங்க என்னவா சொல்றாரு பகவத்தையா நம்ம எப்படி புரிஞ்சிருக்கோம் நான் ஆஹ் அந்தந்த நேரங்கள்ல இப்ப நம்ம வந்து என்ன சொல்றது ஒரு புத்தகம் படிக்கிறோம்னா இப்ப நான் அந்த புத்தகம் படித்து படித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு நான் நானாக நம்ம இருக்கும் இப்ப வந்து அடுத்தது நம்ம சாப்பிடுறோம்னா அந்த சாப்பிடுறது இடத்துல ஒரு உண ஒரு உணர்வு ஐ மீன் ஒரு அனுபவம் எழுது இல்லையா அந்த அனுபவமான நானா இருக்கும் இப்ப சாப்பிடுற நானா நம்ம இருக்கும் அந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறோமோ அந்த நானாகவே நாம இருக்கும் அதுதான் இங்க நான் அப்ப இந்த நான் வந்து ஒரு முடிவற்ற இயக்கம் இதுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காம இருந்தோம்னாதான் அது ஒரு இன்ஃபினிட் ஸ்டேட்ல போகும் இல்லைன்னா அது வந்து ஒரு டெஃபினிட் ஆயிடும் அப்படியே புடிச்சு வச்சுக்கணும் அப்ப இந்த நான் வந்து நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது எப்போதும் இருக்கிறது தனித்தன்மை இழந்து இருக்கிறது இன்பினிட் ஆகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இங்க அந்த மாதிரி இப்ப இத மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த நான் அது என்ன ஆயிடுது நம்மளே புடிச்சு வச்சு அது ஒரு டெஃபினிட் ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் இப்ப அதை இன்ஃபினிட் அப் ஆக்கணும் அப்படின்னா அது நம்ம முயற்சியை செய்ய தேவையில்லை நம்ம அப்படியே விட்டுட்டோம்னா அது தானா போயிடும் அப்ப டெஃபினட் ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம பிடிக்கல அப்படின்னா என்ன நிலை நம்மளுக்கு இப்ப நானும் நான் பிடிச்சு வைக்கல நீங்க பிடிச்சு வைக்கல அப்படின்னா அது என்ன நிலை அதுதான் பிரவாக நிலை அது பாட்டுக்கு திரவமா போயிட்டே இருக்கு ஓகேங்களா சோ இந்த இன்ஃபினிட்டை தேடுவதால் டெஃபினட் வந்து வளம் பெறுது அப்ப டெஃபினிட்டை வந்து அது போக்குல விட்டா அது இன்பினிட் ஆகுது ஓகேங்களா சோ இதுதான் உரை நிலையில இருந்து நாம திரவ நிலைக்கு போறது இப்ப இத நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நிறைய துன்பங்கள்ல வந்து எக்ஸாம்பிளா நீங்க நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இப்ப நமக்கு சைல்டுஹுட்ல ஒரு ட்ராமா நடந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆஹ் ஏதாவது ஒரு சைல்டுஹுட் ஆஹ் ட்ராமா வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஆஹ் ஒரு குழந்தைய வந்து டீச்சர் அடிச்சுட்டாங்க ஸ்கூல்ல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஆஹ் பப்ளிக்கா எல்லாரும் முன்னாடியும் அவங்க அடிச்சுட்டாங்க அப்படி இப்ப அந்த 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 இடத்துல ஒரு துன்பமான நான் அந்த குழந்தைக்கு வந்தது இல்லையா அந்த துன்பமான நானை வந்து உரை நிலையில அந்த குழந்தை பிடிச்சிக்கும் ஓகேயா பிடிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை என்ன பண்ணோம்னா அது அப்படி அந்த குழந்தைக்கு இயல்பை பொறுத்து அது வந்து பிடிச்சி வச்சத விடுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுறதுக்கு இருக்கு சில குழந்தைகளுடைய இயல்பு அந்த அவமானத்தை மறக்க முடியாம அப்படியே அந்த நானை பிடிச்சி உரை நிலைக்கு பிடிச்சிடும் அப்ப இந்த ஒரு அஞ்சு வயசுல அந்த குழந்தைக்கு அந்த துன
கட்டத்துல எல்லாம் வந்து அந்த தீர்வு குடுக்குறாங்க அப்ப அத வந்து என்ன மாதிரியான தீர்வு அவங்க குடுக்குறாங்கன்னா அது தெரப்பீஸ் அந்த மாதிரி குடுக்குறாங்க ஆக்சுவலா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு புரிதல் மூலமா இந்த உரை நிலையில இருந்து நம்ம திரவ நிலைக்கு வந்துடுவோம் இந்த எப்படின்னா இப்ப அந்த புடிச்சு வச்சிருக்கிறது அந்த நான் வந்து எப்பவோ மறைஞ்சு போச்சு அது வந்து இறந்து போன நானு அது வந்து நம்ம புடிச்சு உயிர் கொடுத்து இவ்வளவு நாள் உரை நிலையில வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட துன்பத்துல இருந்தும் நாம ஒரு ஒரு நொடியில நம்ம புரிதல் எடுத்துட்டோம்னா அப்படியே திரவ நிலைக்கு அது மாறிடும் ஓகேங்களா நம்ம புடிச்சு வச்சிருக்கிறது தான் நம்ம பிரச்சனை ஆக்சுவல் பிரச்சனை இப்ப அந்த அடிச்ச டீச்சர் கூட உயிரோட இல்லாம இருக்கலாம் ஓகேயா ஆக்சுவல் பிரச்சனை அங்கேயே முடிஞ்சு போச்சு அந்த ஸ்பாட்லயே அது முடிஞ்சிச்சு அத மனசுல பிடிச்சு உரை நிலைக்கு மாறுறது தான் இங்க பிரச்சனை சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு இந்த நான புடிக்கும் பொழுதுதான் ஒரு டெபினட் ஸ்டேட்டுக்கு போறோம் அது வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் விடும் பொழுது நமக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு பிரவாகமான நிலை நம்மளுக்கு சாத்தியமாயிருக்கு சோ நெக்ஸ்ட் உம் இப்ப எண்ணமற்ற நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று பல காலமும் நமக்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது அது ஆஹ் அது வந்து நமக்கு ஒரு பதிவாவே போயிருச்சு இப்ப நம்ம யோசிச்சு பாருங்க இந்த எண்ணமற்ற நிலை அப்படின்ற ஒரு நிலை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புடிச்சுக்கிறோம் அப்ப இந்த பதிவுனாலதான் நம்மளுக்கு இது இருக்குன்னு கேட்கும் பொழுது ஆமாம் அதனாலதான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப என்னைக்காவது ஒரு நாள் அப்படி ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விடும் அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு நமக்குள்ள ஏற்பட்டு விடுகிறது அப்படின்னு கேட்கும் போது இதுக்கு விடை என்ன சொல்றாங்கன்னா காலம் காலமா ஆன்மீக இலக்கியங்கள் வந்து ஞானத்தையும் யோகாவையும் இணைத்தே பேசியிருக்கு அதாவது ஆஹ் இப்ப வந்து சில பயிற்சி முயற்சிகளால அடையக்கூடிய விஷயங்களை வந்து ஞானத்தோட தொடர்பு படுத்திட்டாங்களாம் அதாவது எப்படின்னா இப்ப ஆஹ் இப்ப வந்து ஆஹ் எதெல்லாம் வந்து இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா ஹம் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஞானத்துக்கு தான் கொடுக்கணும் இந்த யோகம் அதுக்கெல்லாம் வந்து செகண்ட் தான் கொடுக்கணும் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா அது அந்த அந்த எண்ணமற்ற நிலை இந்த மாதிரியான பயிற்சி முயற்சியால செய்யக்கூடிய நிலைக்கு வந்து முதலிடம் கொடுத்துட்டு ஞானத்தை இரண்டாம் தரமா வைக்கும் பொழுது நமக்கு பிரச்சனை வந்துடுது அப்ப நம்ம வந்து ஞானம் என்பது எந்த நிலையையும் பிடித்து வைத்துக் கொள்ளாத அம்சமாகும் அப்படின்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அது இது எல்லாமே இந்த எண்ணமற்ற நிலை அதெல்லாம் வந்து யோகாவின் மூலம் ஏற்படுத்தி கொள்ளப்படும் தற்காலிகமான சில நிலைகளே அப்படிங்கறத நாம இங்க உணரணும் ஓகேங்களா சோ இந்த பிரவாகத்தில் இருக்கும் போது எப்போதாவது அந்த நிலை கூட ஏற்படலாம் அப்படித்தானே ஐயா அதாவது இப்ப நம்ம பிரவாகமா நம்மளுடைய மன இயக்கங்களை விடும் பொழுது அந்த நிலை ஏற்படலாம் இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி அதாவது இந்த எண்ணமற்ற நிலை எல்லாம் ஏற்படலாம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆஹ் ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ரோடு இருக்கு ஓகேங்களா அதுல வந்து அதை யூஸ் பண்ணி கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நேரம் நடந்துட்டு அந்த ரோட்ல இருந்து திரும்பி வரலாம் ஆனா அந்த ரோடு வந்து நம்மளுக்கு நிலையானது கிடையாது நம்ம வசிக்கிற வீடு தான் நிலையானது அந்த ரோடு மாதிரி தான் இந்த பயிற்சி முயற்சிகளால அடையக்கூடிய இந்த எண்ணமற்ற நிலை எல்லாம் ஆனா இந்த வசிக்கிற வீடு தான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஐயா அப்ப அந்த வசிக்கிற வீடு வந்து நம்ம அதுதான் நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமே தவிர இதுக்கு நாம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க புரிது அப்ப தியானத்தை வந்து வெளிப்புற காரியங்களுக்கு மட்டும் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் தேவைக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்ப தியானம் அப்படிங்கிறது ஒரு முயற்சி தானே அப்படின்ற கேள்வி வருது அதுக்கு ஆமா அதாவது அது ஒரு முயற்சி தான் வெளிப்புற தேவைகளுக்கு மட்டும் நம்ம அதை வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெளிப்புற வேலைகளை வந்து இப்ப நம்ம புறம் சார்ந்த எல்லா வேலைகளையும் எந்த விதமான போராட்டம் இல்லாம நம்ம செய்யலாம் இப்ப உதாரணத்துக்கு இந்த வெளிப்புற வேலைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னா இப்ப நம்ம கிட்ட வந்து யாராவது வந்து போயிட்டு ஓடி போய் அந்த மரத்தை தொட்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எதுக்கு எதுக்கு அந்த மரத்தை தொட சொல்றீங்க அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வரும் இதே ஒரு குழந்தை கிட்ட போயிட்டு அந்த மரத்தை ஓடி போய் தொட்டுனா அது என்ன எதுன்னு கேட்காது உடனே ஓடுறதுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிடும் ஏன்னா அது அந்த ப்ராசஸ்ஸ என்ஜாய் பண்ணுது அப்ப அந்த அந்த இதை தொடறதுனால என்ன அப்படிங்கிற அந்த விளக்க பத்தினா கேள்விகளே அதுக்கு கிடையாது அதே மாதிரி நம்மளுக்கும் ஆஹ் நம்ம வெளிப்புறமா செய்யக்கூடிய வேலைகளை என்ஜாய் பண்ணி செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையுமே கிடையாது அந்த என்ஜாய்மெண்ட் வந்து நம்மளுடைய செயல்கள்ல இணையறது தான் வந்து தியானம் இப்ப வந்து இந்த புத்தகத்தை ரிவ்யூ பண்றது அப்படின் பொழுது இது வந்து என்ஜாய் பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்க வேலை எனக்கு இப்ப இது ஒரு இது ஒரு வேலை பனிச்சுமை அப்படின்னு கிடையாது இல்ல இப்ப வந்து எப்படின்னா 
ஆஹ் இந்த கருத்துக்கள்லாம் எனக்கு எனக்கு உடன்பாடான கருத்துக்கள் அப்படின்னு போது இதை நம்ம வந்து அந்த ப்ராசஸையே என்ஜாய் பண்றோம் இதனால இதனால என்ன பலன் இதை பண்றதுனால யாராவது அவ கூட்ட அவார்டு கொடுக்க போறாங்களா அந்த மாதிரி அந்த பலன் நோக்கின விஷயங்கள் இல்ல அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டு அதே மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்சத நீங்க செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு என்ஜாய்மெண்டா இருக்கும் அப்ப வெளிப்புற காரியங்கள் நீங்க செய்யறத என்ஜாய் பண்ணி பண்ணக்கூடிய தன்மையில இருக்க காரியங்களை செலக்ட் பண்றது ஒண்ணு ஆஹ் இன்னொன்னு நீங்க அந்த பண் அதாவது அந்த வேலையே வந்து செய்துதான் ஆகணும்ன்ற இடத்துல அதை எப்படி என்ஜாய்மெண்டா பண்றதுங்கிற மாதிரியான தன்மை ஒண்ணு இதுக்கு நம்ம தியானம் அதாவது அந்த செயலோடு இணைவது தானே தியானம் நானும் அந்த செயலும் வேறு இல்லை அப்படின்னு நம்ம இணையறது தானே தியானம் அதுல இருந்து வரும்பொழுதுதான் அதுல ஒரு பர்ஃபெக்ஷனை பார்க்க முடியும் ஆஹ் அப்ப அந்த செயல்கள் வந்து போராட்டம் இல்லாம நடக்கும் அதே மாதிரி புற செயல்களில் ஈடுபடுவதில் ஏதாவது நடைமுறை உள்ளனவா அப்படின்னு கேட்கும் போது இப்ப வந்து நம்ம அகத்த அகத்த முடிச்சுட்டு இப்ப புறத்துக்கு போயிருக்கோம் புறத்துல வந்து இப்ப செயல்கள் செய்யறோம் இதுக்கு ஏதாவது பிராக்டிக்கல் எதனா விஷயம் இருக்கா ஏதாவது ஃபாலோ பண்றதுக்கு இருக்கா அப்படின்னு கேட்கும் போது இப்ப வந்து நம்ம கார்ல டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நடுவுல ரோட்ல வந்து ஒரு மரம் வந்து விழுந்துருது மழையினாலேயோ புயல்னாலேயோ வழியில அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இறங்கி அந்த மரத்தை அப்புறப்படுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் தான் டிராவலை தொடர முடியும் இல்லைன்னா பாதையை திருப்பிட்டு வேற சைட் போகணும் அப்ப அது ஒரு போராட்டமா நம்மளுக்கு இருக்கும் அந்த மரத்தை எடுத்து போடுறது இப்ப இது அந்த இடத்துல ஒரு தண்ணி வந்து கிராஸ் பண்ணணும் அந்த பாதைய அப்படின்னா அது என்ன பண்ணும் மரத்தினோட அடியில போயிடும் இல்ல சைட் ட்ராக் எடுத்து அது பாட்டுக்கு அது பாதையில போயிடும் அப்ப இது தண்ணிக்கு வந்து அது ஒரு எளிமையான விஷயம் ஆயிடுச்சு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி புற செயல்களை செய்யறதுக்கு நமக்கு நிறைய தடங்கள் வரும் ஆனா அந்த தடங்கள்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அதை போராட்டமா எடுக்காம எப்படி நம்ம ஈஸி பண்ணி பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம புற வேலைகள் வந்து ஈஸி ஆயிடும் அதாவது இப்ப வந்து இன்னொரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா நாம் செய்யும் செயல்களினால் உம் இப்ப வந்து ஒரு பொதுவா வந்து நமக்கு ஒரு போராட்டம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா இப்ப சமூக பிரச்சனை அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம என்ன பண்ணுவோம் உம் வெளிய வந்து இருக்கிறது வந்து ஏன் இது இப்படி இருக்கு ஏன் அது அப்படி இருக்குன்னு நம்ம அந்த தவறா இருக்கிறத நம்ம மகத்துக்குள்ள போராடுவோம் ஆனா நமக்கு என்ன இங்க புரிதல் எடுத்துக்கணும்னா வெளிய வந்து இருக்கிறத எதுவுமே மாத்த முடியாது மத்தவங்களும் நம்ம மாத்த முடியாது சமுதாயத்தை நம்ம மாத்த முடியாது அது அப்படித்தான் இருக்கும் அதுல நாம என்னவா இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு முக்கியம் நம்ம எப்படி எஃபெக்டிவா அந்த வேலைய செய்யறது ஸோ அவங்களோட செயல்ல நியாயத்தை நாம எதிர்பார்க்க முடியாது ஆனா நம்ம செயல்ல நியாய தர்மத்தை நாம கடைபிடிக்க முடியும் அது வரைக்கும் தான் நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ அப்ப அப்படி பண்ணும்போது இப்ப அவங்கள நம்ம சரி பண்ற இடத்துக்கு நாம இறங்கணும் அப்படின்னா அது இந்த மரத்தை வந்து கஷ்டப்பட்டு நாம தனியாலா அப்புறப்படுத்துறதுக்கான முயற்சி மாதிரி இதே வந்து நம்மளுடைய செயலை மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நம்மளோட டிராவல் வந்து தடைப்படாமல் இருக்கும் அது மாதிரி தான் நாம புற செயல்கள் இதுதான் புற செயல்களை செய்வதற்கான நடைமுறை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க இப்ப வெளி உலக செயல்களை முயற்சி மூலமாகத்தான் முன்னேற்றகரமாக செயல்படுத்த முடியும் வெளி செயல்களுக்கு யோகா போன்றவைகளை பயன்படுத்தி கொண்டு அறிவுபூர்வமான தெளிவுக்கு மட்டும் ஜே கே போன்றவர்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்துக் கொள்ளலாமா அப்படின்னு கேக்கும் போது நம்மளுடைய மனதை கொண்டு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சாதிக்க முடியும் மனம் மனதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய ஆற்றல் இருக்கு ஆஹ் அது வந்து என்ன பண்ணும்னா மன மனதை வந்து சீரமைக்கிறது மூலமா நம்மளுடைய உடல் உபாதைகள்ல இருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் அதாவது நம்ம உடல்ல கூட சரியான இயக்கத்துல வச்சுக்கலாம் ஈவன் மனதை கூட நம்ம வந்து ஒரு சரியான நிலையில வச்சுக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம வெளி செயல்கள் செய்யறதுக்கு இந்த பயிற்சி முயற்சிகள் எல்லாம் செஞ்சு நம்ம மனதையும் உடலையும் சீரா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி யோகா தியானம் இதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம் ஆனா நாம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நிரந்தர தீர்வு அப்படின்றது இந்த பயிற்சி முயற்சிகளால நமக்கு கிடையாது அது வந்து புரிதல் மூலமா தான் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம தெளிவா இங்க புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இப்ப நம்ம வந்து யோகாவே பண்ண வேண்டாம் தியானமே பண்ண வேண்டாம் அப்படின்றதே இங்க கருத்து கிடையாது இது தாராளமா பண்ணிக்கலாம் நம்ம உடலை நல்லா வச்சுக்கலாம் நம்ம மனச கூட நல்லா ஆரோக்கியமா வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம புற செயல்ல ஈடுபடுறோம்னா ஒரு மனம் வந்து ஒரு நல்ல நிலையில இருக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து யோகா தியானம் எல்லாம் பயிற்சி கொடுக்கும் அது வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்ச ஒரு மன ஆரோக்கியத்துக்கு நம்ம வச்சுக்கலாமே தவிர அதுல அந்த நிரந்தரத்தை அங்க தேடக்கூடாது அதுதான் இப்ப பிரச்சனை இப்ப நான் செஞ்சு இப்ப ஒரு யோகாவோ ஒரு தியானமோ செஞ்சு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான நிலையில வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த ஆரோக்கியமான
நம்ம வந்து தெளிவா இருந்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் உடலையும் மனதையும் சீரமைப்பதன் மூலம் நமக்கு புரிதல் கிடைப்பது எளிதாக அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆஹ் எப்படின்னா மனசை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறதுக்கெல்லாம் ஆஹ் வச்சு செயல்களை செய்யறதுக்கு இது இதுவா இருக்கும் ஆனா ஆஹ் அதுல இரண்டாம் பட்சம் நமக்கு தெளிவா புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நாம இந்த தெளிவான ஞானத்தை வந்து அடைய முடியும் அப்படிங்கறத நாம ஃபர்ஸ்ட் தெளிவாயிடணும் அதுக்கப்புறம் வெளி காரியங்களில் மைத்ரேய பாவனை செய் செய்யும்படி கூறுகிறார்கள் அதாவது செய்யும் பணிகளோடு மனதை இணைத்து அதனை தியானமாக செய்யும்படி கூறுகிறார்கள் அப்ப அதாவது நம்ம ஆக்சுவலா வந்து நம்ம செய்யற காரியங்கள்ல மனதை இணைத்து தியானமா செய்யுங்கன்னு சொல்றாங்கல்ல அது கரெக்டா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது ஆமா அது கரெக்ட் தான் அது வெளி காரியங்கள்ல தியானமும் முயற்சியும் மட்டும் ஏன்னா வெளி காரியத்துல இப்ப நம்ம ஒரு மரத்தை அங்க இருந்து அப்புறப்படுத்தணும்னா நம்மளோட முயற்சி தேவை அங்க முயற்சி இல்லாம காரியங்கள் நடை நடக்கவே நடக்காது புறத்துல வந்து முயற்சி கண்டிப்பா நூறு சதவீதம் கொடுக்கணும் நம்ம ஆனா அகத்துல பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய முயற்சி தேவை கிடையாது நூறு சதவீதம் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முயற்சியின்மைதான் தேவை இதுல நம்ம தெளிவாயிடணும் நம்ம என்ன நினைச்சுடுறோம் அகத்துல வந்து முயற்சி பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒண்ணு வெளியிலயும் முயற்சி பண்ணக்கூடாதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா அப்போ நடைமுறை சாத்தியம் இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டாரு ஆஹ் ஆனா வந்து டூ வீலர்ல போறேன் ஆஹ் முன்னாடி கார்ல வந்து ஒரு நாலு பேர் வந்து இந்த மாதிரி குடிச்சிட்டு வந்து இறங்குறாங்க அப்ப நான் என்ன பண்ணணும் அப்படி அப்ப வந்து இங்க புறம் அது புறம் அந்த நாலு பேர் இப்படி குடிச்சிட்டு இறங்குறாங்க அப்படின்னு அது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி உள்ள அகத்துல போராடுறது தான் அங்க தப்பு ஆனா புறத்துல வந்து அங்க என்ன செய்யணுமோ போலீஸ்ல சொல்லணுமா இல்ல நாலு பேரையும் புடிச்சு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் என்ன எடுக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணக்கூடிய புறத்துல பண்ணக்கூடிய வேலைக்கு இங்க எந்த தடையுமே கிடையாது அது நூறு சதவீதம் நம்மளோட முயற்சியை போடணும் அந்த சூழல்ல அவங்க நம்மளை விட வலிமையானவங்களா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணணும் அவங்களோட நாம வலிமையானவங்களா இருந்தா நாம என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறது தேவை ஆனா அகத்த பொறுத்த வரைக்கும் தான் நூறு சதவீதம் முயற்சிகள் தேவையில்லை அப்படிங்கறது நம்ம தெளிவாயிட்டோம் இந்த குழப்பத்துமே நம்மளுக்கு அகம்புறம் குழப்பமே போயிடும் ஓகேங்களா சோ இதோட இந்த சாப்டர் முடியுது உங்களோட சந்தேகங்கள்ல நீங்க கேட்கலாம் எல்லாரும் கிளியர் ஆயிட்டீங்களா எல்லாரையும் அன்மியூட் பண்ணிடுங்க சார் கேள்விகள் இருந்தா கேட்டு முடிச்சிருங்க அல்லது இந்த சாட்ல ஃபீட்பேக் கொடுங்க இதை பற்றி ஏதாவது கருத்துக்கா யாருக்கும் கேள்வி இல்ல முடிச்சுக்கலாமா நன்றி நன்றி மாலினி மேடம் நன்றி சுதாகர் சார் 